я возвращаюсь к теме падения доходов. За эти дни мы просмотрели тысячи обращений о том, что стали получать меньше. Пишут абсолютно все. И те, кто, в принципе, зарабатывает неплохо, и те, кто относит себя к среднему классу, и те, кто, не стесняясь, называет себя, в общем-то, бедными. И тут, скорее всего, дело не в цифрах каких-то определенных, а в ощущениях. Люди пишут, что жить стало тяжелее. Когда станет легче? Ну, это действительно так. Смотрите, что происходит. Ну, реально располагаемые доходы, которые статистика показывает, что они падают, состоят из многих показателей. Это из доходов и расходов. Одни из существенно, один из показателей расходов на сегодняшний день – это выплаты по кредитам. И, и банки предоставляют сейчас кредиты гражданам, по, ну, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато... Рискованно. Да, рискованно, на мой взгляд. Вы должны обратить на это внимание, потому что нам не нужно в экономике надувать этих пузырей. Значит, но, тем не менее, граждане берут, потом платят. Значит, и это уходит в минус, влияет на реальные доходы населения. Больше половины российских семей имеют непогашенные кредиты в банках или микрофинансовых компаниях показал опрос в ЦИОМа, проведенный в июле. О наличии займов у себя или кого-либо из родственников, членов семьи, сообщили 51% респондентов. Почти вдвое больше, чем в 2009 году, когда потребительское кредитование охватывало 26% семей. Среди граждан в возрасте от 25 до 34 лет доля имеющих банковские займы достигла 72%. В возрастной группе 35-44 года она составляет 63%. Наиболее закредитованными являются жители небольших городов с населением до миллиона человек, а также сельской местности. В селах доля имеющих банковские долги достигла 56%, среди населения небольших населенных пунктов до 100 тысяч жителей – 54%. Каждый четвертый участник опроса заявил, что планирует взять кредит в ближайшие 2-3 года. И хотя доля закредитованных семей по сравнению с 2017 годом снизилась, тогда их было 57%, объем кредитов за последние 2,5 года резко вырос. По данным ЦБ, общий портфель потребительских займов, выданных банками, увеличился на 5,5 триллионов рублей, до 16,5 десятых триллиона. Результаты опроса говорят о том, что происходит рост концентрации существующего долга. Люди, уже имеющие кредиты, продолжают наращивать задолженность, все глубже погружаясь в кредитное болото. Глава счетной палаты Алексей Кудрин, например, считает, что проблемы на рынке потребительского кредитования, массовые дефолты домохозяйств и снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к, к социальному взрыву. Насколько эта оценка адекватна? Да нет, я думаю, что вот если мы говорим все об этой теме кредитования, если, как говорится, жизнь заставит, то граждане просто перестанут платить. Это уже проходили один раз. Он не может платить, он не будет платить. Что ему угрожает? Ну, есть вот это действительно реальный риск, это выбиватели кредитов, вот эти товарищи, которые там э, угрозами пытаются что-то получить. Вот это единственный риск, потому что все остальное, ну, человек не может платить, он не платит. Что ты с ним сделаешь? У нас, тем более, у нас есть закон о банкротстве физического лица. У нас 5 миллионов, по-моему, уже не выездные из-за долгов. Да. Ну, так, то есть вот этот процесс может пойти. Опросы показывают, что наибольшее количество кредитов накоплено россиянами в возрасте 25-34 лет, у которых все еще могут быть оптимистические прогнозы в отношении своих доходов, в отличие от более старшего поколения. Владимир Путин накануне во время прямой линии объяснил причину падения доходов населения, об этом много говорили вчера, одна из причин в закредитованности, которая создает риски возникновения так называемых пузырей в экономике. Объем потребительского кредитования приводит к необходимости наших с вами домохозяйств все больше своих доходов да. тратить на обслуживание да. этого долга. А люди не смогут отдавать совсем Это когда за... люди, Проблемы текущие кредиты, свои доходы, это... тратят лишь на обслуживание и уже не планируют, к сожалению, возвращать долг. Это, это... это приведет 
к тому, что в диапазоне года-двух мы увидим полномасштабный финансовый Если кризис не будут и снижение меры. доходов конкретных наших сограждан. Вы что, должны ставки резкий. вырасти на кредиты существенно для того, чтобы люди их перестали брать? Можно запретить выдавать новые кредиты, как а возвращать их запретить? будет нечем. Вы слышите, люди пойдут к ростовщикам, понимаете? Вот ужасно, и, ужасно, это ужасно, невозможно ужасно, сделать. Да. Невозможно, Микрофинансовые организации да, у нас да, называются ростовщики. Средний срок использования подобных займов, так называемых займы до зарплаты в народе, да, составляет 7 дней. Средняя сумма займа 7 тысяч рублей. Фактическая переплата по такому займу составляет 805 рублей, 11,5% за период пользования займа. По ряду краткосрочных суд на маленькие суммы, предельные значения полной стоимости кредита находятся на высоком уровне. Например, 800% по займу в 30 тысяч рублей на срок до, на, до 30 дней, что составляет более 600 рублей на расходы граждан на ежедневное обслуживание такого займа в случае, если заемщик на протяжении года не, выплачивает, не выполняет своих обязательств. Это действительно известная бабушка из Достоевского, она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками. Люди берут в долг не только в связи с какими-то тяжелыми обстоятельствами, зачастую они откликаются на заманчивые предложения, не имея ресурсов для выполнения взятых обязательств. Обманывают сами себя, к сожалению, в основном по причине финансовой безграмотности. А среди кредиторов есть и такие, кто сознательно вводит людей в заблуждение, не объясняя им условия займа и не раскрывая всю цепочку возможных последствий. В результате большинство заемщиков практически неминуемо попадает в долговую спираль. Мы знаем, что Банком России проводится работа по смягчению такой ситуации. Сейчас у него есть законодательно оформленные полномочия по регулированию микрофинансового сектора. Совместно с правительством уже разработан ряд мер по ограничению чрезмерных аппетитов кредиторов. А тем временем неутешительной статистики подбросил Росстат. В России 26% детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума. В исследовании говорится, что уровень бедности среди детей по итогам 2017 года оказался в два раза выше среднего показателя бедности по стране на тот момент. Особенно острая проблема в малоимущих семьях в сельской местности. 45% детей, живущих в селах, росли в бедных семьях. По мнению экономистов, детская бедность нередко формирует ловушку нищеты – когда дети растут в малоимущих семьях, они не могут получить достойного образования и полноценных социальных услуг. В будущем такие дети становятся аутсайдерами на рынке труда и обречены на низкооплачиваемую работу. Однако нынешней власти рабы нужны, поэтому никто не собирается бороться с детской бедностью. Деньги друзьям Путина нужны на более важные цели. Так, к примеру, глава ВТБ Андрей Костин купил своей любовнице, телеведущей Наиле Аскерзаде, особняк на Рублевке за 3 миллиарда рублей. Видимо, Путин именно это имел в виду, когда говорил о скором прорыве. Нам необходим настоящий прорыв. И в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке, вижу готовность к такой работе, к таким переменам. У нас основная проблема, что у нас при падении экономики там, последние годы и 6 лет у нас падают э, располагаемые доходы населения, но при этом налоговая служба отчитывается о повышении сборов. Простите, и, и причем ни у кого, ни у кого даже не дергается глаз. У, у первых лиц государства, которые должны были бы сказать, что что? У вас растут сборы налогов? На каком основании? Именно вот в таком контексте. На каком основании? Давайте спустим в Госдуму закон, что не, э, считаться нищим – это уголовное преступление. Сразу на пять лет. И сразу нищих не будет. Чего уж морочиться -то? Но только это опять-таки, это, это брежневские времена, когда закрываем шторки, раскачиваем вагончик, рельс уже нету, но делаем вид, что едем. И делаем чух-чух-чух. Вот что мы сейчас делаем.